Na mtu unafanya kikao cha leo tukiwa na maswali chungu zima manake kuna taarifa zimeweza kuongezeka na sema mageni amekuwa kizungumzwa miaka nenda miaka rudi lakini imeonekana kufikia sasa ni kwamba ya maswala hayajapata utatuzi. Na nazungumza mm. kuhusiana na visa mm. vya mimba kwa mm. watoto. Vimeongezeka mm. mm. hata kama haya juzi watu wasitano wameenda kuzaa wanazaa wanapelekewa mtihani na ni jambo kama labda wengine wanaona kama sasa nikishika pia mimi nitaletewa huo mtihani ni ufanye. Lakini sasa tunarudi pale kwa huu mtoto wa kisichana. E, nikizungumzia msana manake nakuta kwamba unaweza kuona mtoto wa kike hata hivi hivi unaona mtoto wa kike umeona tu amefika miaka na mitatu lakini vile anavotembea anakujipeleka barabarani mpaka ukakuta kwamba ule mwendo haufurahishi kwa mtoto wa kike. Lakini ikiwa we mzazi umeona mtoto kwa kitembea njia ile ambayo waiona kama si sawa, si uketi na mtoto uonge naye na umwambie ukweli wa mambo, umwambie kwamba hili jambo vile unavojitembeza ni vibaya. Maana kuna njia nyingine pia ya kuita waume, wale wasiokuwa na akili. Sasa wewe kama mzazi ukiona unamwambia mtoto wako umkatazi. Sasa ukishamkataza utamwambia ukweli wa mambo kabisa vile mambo yalivyo. Kile ambacho leo kinanishangaza utakuta kwamba wazazi wengine wanasema kwamba wanafundisha watoto njia ya kupanga uzazi. Ni uzazi gani waenda kumfundisha mtoto kupanga miaka 14? Maana mtoto wa miaka 14 waenda kumfundisha kupanga uzazi, uzazi unapangwa na wale ambao walioana mke na mume. Mimi anapokuwa anapanga kama anakubali kwamba lile tatizo lipo mm. na hawezi kuliepuka. Kwa ni kwamba Hali. anaona kwamba heri nitafute suluhisho. <laughs> Wajua mimi ni ukiangalia haya mambo kwa mtizamo wangu ni kama ambaye sasa hii dini ni kama tunaichezea. Lakini kama tungekuwa tunafuata dini vile ilivyo na sheria za dini isingekuwa ati mzazi kweli uende uketi na mtoto umwambie kwamba meza tembe ama dungu wa shindano akiwa na ana miaka 14 utakuwa unamwelekeza wapi huyo mtoto ni lazima watoto wafundishwe wa ileo kwamba hiji hili jambo liko lakini liko na wakati wake unaofaa na wakati unaofaa ni upi utamweleza wakati ule ambao utakuwa umefaa ni upi maneke sasa tukiachelewa mtoto tuseme kwamba hiyo miaka umemfundisha mtoto kama ni, ku, ni kupanga uzazi A, atakuwa hayo mayai ya na ya uwa na ye mwenyewe bado hajapata mume akamuo akajua tutakuwa tuta, tutazama mm, tutafanya nini safari ya wazi kwamba <laughs> juhudi zetu za kujaribu kuweza kutatua ili tatizo hmm. ndio limechangia zimechangia ili tatizo unajua hmm. mwanzo naweza sema tuko tuko mbio sana sisi kama wazazi katika ile hali ya kutafuta kulipa karo na kulisha family kiasi ya kuwa ule ulezi wa kuwa moja kwa moja na mwanao unapotea mm. kwa sababu mtoto labda inaweza kuwa na kitu cha kukwambia e, tuseme kama mfano leo leo alfajiri kwa nazungumza na kijana mmoja kana ananieleza masaibu ya mtoto wa kike mama ambaye ni mtangazaji lakini hiyo fanya kazi usiku sasa ye na mumeo upishana hivi na wale watoto Ona manake yeye akifika nyumbani kama saa 12 kielekea saa 1 watoto ndio hao washakwenda shule. Alafu yeye washinda mle nyumbani. Ikifika tena jioni amepika nini wamekula, wengine wako kwenye ma homework, yeye watoka yopishana na mzee akiingia. Sasa huwezi kuniambia katika ile nyumba kuna ulezi uliokamilifu kuhusiana na wale watoto. Kwa hivyo mtoto anaweza kuwa na kitu cha kukwambia lakini wewe uko very busy, una mambo mengi sana. Kiasi kwa hakwambii na ndio unakwenda. Jambo la pili kuna ushirikina ambao hapa Kenya upo sana tu lakini sisi tunaufumbia macho na masikio kwa sababu tuna, tunapenda sana kuzungumza uzuri lakini matendo yetu mabaya. Mm -hmm. Yaani kuna kama nyumba moja watoto yatima mimi mimi utembea sana iko huko maeneo ya Pwani huko inaitwa Sarafina Children's Home mm -hmm. na kuna Reverend Josephine Kambi pale iko na wale watoto. Pale nishashuhudia kesi tatu za watoto wa kike ambao wametia ujauzito na baba zao wazazi. Unaona? Watoto ambao wame E, ambao wazazi wengine kuna hilo la kwamba labda mnaishi katika kijumba kimoja kirumu ni hicho hicho alafu labda mama kidogo amekwenda teka maji na maji saa nyingine ya giriama huko watu wanakwenda mbali e, sasa amekwenda kuteka maji mzee labda kule wakati fikra mbaya zinamjia anafanya ama alikwenda kwa tambiko zake huko alipokwenda kuonya zile tambiko akaambiwa na wale wachai wake na waganga wake nenda zako nyumbani yule msichana wako wa kwanza yule ukilala naye tu haya matatizo yote haya yamekwisha na wanapofanya hivyo wana inabadilika. Sasa yanabadilika wapi? Na shida ziko pale pale. Unaona? Sasa yule yule wajua wa, 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 watu wengine si wasemi hivi baya lakini wengine kwao ni kuelekeza ubaya na uovu. Na no, no, kazi yao hiyo. Analeta analeta hoja moja nzito. Maana ukiangalia katika takwimu katika mitandao watu wamekuwa wakizungumza mara kwa mara kwamba hali ngumu ya kimaisha, mm. umaskini mm -hmm. unachangia mm. vitu kama hivi. Lakini, lakini ukiangalia mm. kule sema huko kuna njaa zaidi, mm. ndiko kwenye mimba nyingi zaidi. Mm. 
na huko ndio hakuna shibe okay. labda kwa katika kule ambapo unasema kuna hiyo njaa sana kuna unajua kuna wazazi wengine nao sio hata ni wazazi wa aina gani wale ambao hata wanatumwa watoto wao wakafanya hili jambo kwa sababu ya kupata chakula nyumbani hata mtumwa tu mtoto waende amletee mapeni hata kuna wengine atamwambia mbona we utaki kutafuta kutafuta bwana kuna wengine mm. lakini huo ni upumbavu mkubwa sana kwa sababu mtoto lazima umpatie nafasi ya kusoma mtoto lazima aelewe kwamba bwana wa kwanza ni kazi atakaye kuwa amepata ndio atafute bwana hili jambo limeongewa na mkala kuhusu la hawa wazazi ambao wanaambiwa kwamba watu watakwenda kwa mganga alafu waambiwa aitembea na mtoto wako kike hata kile kipindi tulipita hapa sijui ni wiki mbili zilizopita pia mimi nikawa mkali mm na akina mama nikiwaambia kwamba chungeni watoto wenu wa kike mm. ni kwa sababu ni jambo nimelisikia sana ni jambo nimelisikia likisemwa ni jambo nimeliona likitokea kwa hivyo nikijua kwamba kumbe hawa mababa pia atazaa mtoto arudi aseme huu mchungwa ni upande utoe machungwa alafu machungwa yaliwe na mtu mwingine kabla sijaala mimi ndio msemo unaosemwa lakini nataka kuambia kwamba hicho ni kinyama kibaya sana na wale watoto wale mimi ninawajua ambao walifanya kitendo kama na hicho na wazazi wao hawaolewi hawaolewi na bwana yote hata mua ata ne wale ambao tunawajua kuna swali kuna swali rashid yani sitaki kusema walimu wote wako kwenye lawama lakini baadhi ya walimu pia wako kwa naelekea hapa maana mimi nikisoma shule ya msingi ni ni zamani zile za kweli kokoa hata vyombo vya habari si vingi na pia kulikuwa na uoga kidogo wa kutamka kwamba kitu fulani unakiona lakini ilikuwa nikishuhudia kuna baadhi ya walimu anampokeza mwanafunzi vitabu vyetu vya homework mm. na anambebesha paka kwa kinyumbani mm. lakini u, u, unaenda nyumbani <coughs> ukijiuliza maswali mm. kwa nini huyu mwalimu wenye kumpelekea vitabu watoto wa kike tu na yeye mume mm -hmm. na wenda paka kwa kinyumbani mm. kwa nini hivi vitabu asipelekewe na mwanafunzi wa kiume kwa kuwa kivibwaga amekwenda alafu kuna wengine mabachela mm. unaona mtu ametoka school university majuzi mm. Mm. akifika pale anamuona mtoto wa darasa la nane amenawiri mm -hmm. ana hamu zake mm. maana pia mbinadamu mm -hmm. alafu amekosa mafunzo ya kuweka mm. mipaka na sasa ndio pale unamwekesha vitabu maadili maadili kuna masuala mawili mm. utovu wa maadili mema ama ni ule usasa tunaokumbatia maana kuna watu wanasema kwamba usasa unaokuja kweli tumeletewa tumeraisishwa mawasiliano mm. Mm. mambo lakini pia vile vitu ambavyo vimekuja kuboresha maisha vimetufanya sasa sa, unaona pale pale anapozungumzia kama kuna walimu na mwalimu wa kike akawa pale mahali mm. akaona wale watoto wa kike wanatumwa kipeleka vile vitabu pale mwalimu wa kike ndio atapata ule ufahamu aulize ni kwa nini mm. na yule amfuata yule mtoto sasa aende amwambie unajua eh usiwe wewe ndio unapeleka vile vitabu maana si vizuri mwalimu anapokuwa kama ni mwalimu kwa pekee kwenye nyumba na we uende pale labda kutume nifagilie hapo ama nifanyie hivi itakuwa mm. ni mako ni makosa Alafu tena kuna jambo lingine ambalo liligeuka kwa wazazi. Sisi zamani tulikuwa kwamba nikiona mtoto wa mwenzangu amefanya makosa. Kama kwa, kwa mfano kuna siku niliona mtoto nguo za skuli zinatua kwenye kwenye handbag, anavaa nguo zingine akitoka, hataki aonekane na uniform akitembea barabarani. Mimi nitamfuata yule mzazi na ile nimwambie kwamba mtoto wako amefanya hivi na hivi. Lakini mzazi atakwambia ah mwanangu hawezi. Mwanangu kwanza yuko kwenye kwaya hawezi kufanya kitendo kama kama hicho. Na mzazi wa zamani akiona mtoto amekwenda makosa anaweza akamchuna, akamtandika na yule mtoto akaenda akasema nilichapo na yule mzazi akamwambia kwanza huku chapo na yeye akakongezea. Lakini je, watoto wenu wa, 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 wa makoroni ukimshika kidogo wewe mwanangu amefanga nini? Ameshikwa. Lakini wazazi pia tungekuwa tukifundishana unapomuona mtoto wake. Maana kuna watoto wengine wa kike hata hawataki kuketi pale watoto wa kike walipo. Mm. Anapenda kuketi pale watoto wa kiume walipo. Kwa sababu hichi kitu kinaweza kuwa kwamba kuna hata mtu mwingine atachokorwa akifanye. Lakini sasa ukiona mtoto wa kike mwenye amekuwa hata kama ni mwalimu umuone ule mwendo anaokwenda nao ama unamwona kwamba ana urahisi wa kufata kama ni teachers mkataze mwambie kwamba hili jambo si sawa na watoto waketishwe wote pamoja waelezwe ni makosa Wacha tu niongeze hivi kwamba kubali mazingira uliomo na kubali hadhi yenu ya maisha ilivyo na mzazi amuelezee mtoto hiyo. Wajeweza kuwa kwenu kidogo mambo si mazuri chai ya maziwa mkinywa paka siku kuu. Krismasi idi ndio mnapata chai ya maziwa. Biryani ili amuli paka kufanywa harusi kwa jirani. Haya ni mazingira ambayo yapo. Sasa pia sisi wazazi natakana tuwafundishe watoto wetu kwamba ndio mkidogo lakini ndio chetu. Hivi nasema kwa sababu gani? Rashidi kuna mwanafunzi wewe yuko darasa la saba, sita ambao uwezo mtu akawa muona amnunulia keki, amnunulia premende, amnunulia sijui nini 
yule mtoto ni, ni rais sana kumshawishi sasa wewe ikiwa mwana, mwanao umemfunza sikubali kufanywa fanywa vitu bure bure itakuwa zile keki na zile biskuti na peremende hazikubali kwa sababu amefunzwa na mzazi wake sisi tulifunzwa hivyo mtu mm. anakwenda kwa watu na chakula kikianza kutolewa nyimu na. naondoka mm. kwa sababu ndivyo msile cha mtu eh, kabisa msile cha mtu mm. sasa ni lazima tufundishane hivyo mm. lakini unamwona mtoto sasa wanashika mtoto Rashida anakuwa na kwambia ni pedala ni pesa 10 yani siku hizi watoto kuomba 10 na ni jambo la kawaida kuna swali anaweza kuuliza hapa mm. kwamba hao watoto wamepata ujauzito mm. wazazi wao katika nyumba mm. wameifanya siri mm -hmm. mimba inajulikana ikiwa na miezi sita saba. Mm. wazazi kama hawa kweli tena tena, tena nataka kuambia hao hao wazazi wanaokumbatia hao wajukuu wanaozaliwa ukimkumbatia vizuri sana na kuachia mtoto nafasi atakuletea mwingine Mwine. lazima ajue kwamba aliza na ni mtoto ni wake ale umpe ale yule mtoto lakini nataka kukwambia kuna mama alishika wa form 1 akarudi form 2 akaja na wa form 2 akaenda form 3 akaja na wa form 3 wa form 4 alifariki huyo nakwambia alikuwa ni mwanafunzi wangu wa form 4 mtoto wa form 4 alipasuliwa na akafa yani kila mwaka mtoto lakini mama yuko pale bado yuashika wale watoto sasa siwezi kujua anaitwa jina na furahi kwamba mtoto ametajwa jina lake e, sasa na, na, na. unakuta kwamba kuna jambo lingine lile ambalo si wote mzazi useme kwamba mimi nitashikilia na unashikilia na kuonya kuna, unashikilia na kuona lakini na... nataka kukwambia mpango wa uzazi kwa hawa watoto sio jibu utakuwa umemfungulia mtoto mambo makubwa na ni kifo hicho unamtafuta kuna swali alisema zito yalirudia kama mara mbili hivi sasa nakomba watoto unapelekwa na wazazi wakadungwa sindano mm -hmm. za kupanga uzazi mimi nimekataa yani mzazi kwake anaona kwa sababu mm -hmm. na hii pressure zangu za maisha nimeshafanya hivi A Alafu hatapata mimi. Alafu tena afadhali apate ugonjwa kuliko mimi. Kana na kama nisaidie. Eh. Ili jambo moja maana kwa muda unasonga. Mm. Elimu ya mahusiano ya kimapenzi. Mm. Wazazi wanaogopa kuambia watoto wao kinaga ubaga. Wana kwamba nikimwambia mwanangu kikuwa utafanywa hivi na hivi eh. ah, atanichukulia vibaya. Ni vizuri waambiwe na kama hutawaambia tafuta mtu ile ambayo unaona kama anaweza akawaambia. Na pia ni vizuri skuli skuli sijui ni skuli ni sijui ni skuli mm. litafutiwe kabisa mwalimu special wa kwenda kwa watoto kwa kipindi fulani liwe somo hafa nawa waende waongeleshe wao wakiongeleshwa na kukumbushwa makanisani pia hata pale pale walimu wa Sunday school waweke kipindi cha kusema siku fulani waiteni hao watoto ongeeni nao kwa sababu sasa hivi tunasema kwamba kakamega ndio kumezidi si kakamega peke yake kuna yale mengine ambayo hayangaziwi vyombo vya habari havijafika vika, vikasema kuna wale ambao wamejificha na wakaolewa lakini sasa kama litakataliwa na mimi ningependa kugeuzwe hao wanaume wanaowatunga mimba hao wasichana watafutwe na wafungwe wafungwe jela kwa sababu si vizuri mtoto wa darasa la sita, la saba, awe na mimba na labda kuna wengine ambao ni watu ambao wako na wake zao wafungwe mwanzo alafu tena mshara zao zikatu watoto wale wa leo naam kwa kweli unajua Rashid kitu ambacho kiko eh, kitu ambacho kiko wazi tu moja kwa moja mwalimu wa kwanza kwa mtoto ni mzazi kwa hivyo kando na kuwa tukodishe watu wakafundishwa elimu ya kufundisha watoto lakini naamini mimi kama mzazi nina jukumu kubwa sana la kumfundisha mwanangu vile vitu ambavyo vitakana lakini ama mambo ya kuwa mtoto wa kuuliza huyu mtoto ule mzao umemtoa wapi ambia nilimnunua dukani Sokoli. kosa linaanzia hapo mm. eh yani huu mtoto umemzaa wewe umeambia mtoto nilimnunua sokoni ndio anaanza kuambia si twende tukanunua wa kiume eh sokoni ndio 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 chanzo hicho cha kwanza kumtia maneno ya uasi maana ni mtoto huyu mm. yeye yuko very innocent na lakini kutafika kutafika ile miaka ya kumuelezea na kumuelezea haya sawa sawa bi msafari na uko wapi na mkala kwa kweli ni mada ambayo haiwezi mm. ishalewi lakini ni mada ambayo kwa kweli inaleta maswali mengi katika mm. jamii ni vyema tuweze kuwa mstari wa mbele kuweza mm. kuo kulinda watoto wa mwenzao kama nilivyokuambia ile methali ya mwana wa mwenzio kizuka kizuka zuka naye tupilie mbali mm. linde mtoto wako kama wa mwenzako pia uweze kumlinda eh. kwa leo hii nasema sana sana bimsafari na mimi nitasema kwamba kama kuna yote labda ingekuwa na swali kuhusu yule ambaye alishika mimba ama ambaye anamtatiza atupigie simu tukiwa radio citizen kuanzia saa 4 mpaka saa sita za usiku tutakuwa tunakungojea wewe tusaidiane kuhusu mtoto wako Aya mimba zitakuwa zinaangaziwa upande wa pili kuwa na usiku mwema na itorashida dana ni kama mapema